നമസ്കാരം പുലർക്കാലത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സൺഡേ ലക്കി കളർ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ എല്ലാ നിമിഷവും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആക്റ്റല്ല അതൊരു ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൈവാധീനം വേണം ഒരുപാട് ഭാഗ്യം വേണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം അപ്പോൾ പുലർകാലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ലക്കി ആയിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയാണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കി തരാൻ ഇന്നത്തെ ലക്കി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്ര കൂടി ആവാമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ജീവിതത്തെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ കാണേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പത്ത് ശതമാനം ആ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അതിനോടുള്ളൊരു സമീപനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണിച്ചത് ഇതൊരു ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലോ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം സംഭവിക്കുന്നതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ അതിനോടുള്ളൊരു സമീപം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അല്ലാതെ അത് നമ്മളതിനെ വിട്ടേക്കാം അത് സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചോട്ടെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു റെഫ്യൂസ് ടു ബി അൺഹാപ്പി തീർന്നു യു ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പുലർകാലത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കലാകാരന്മാരാണ് പുലർകാലവുമായി വളരെ അന്വർത്ഥമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കലാകാരന്മാരാണെന്ന് പറയാം ഒരാൾ സോപാന സംഗീതം പാടുന്നയാൾ ഒരാൾ ഇടയ്ക്ക കൊട്ടി ആ പാട്ട് അതുപോലെ വായിക്കുന്ന ആൾ രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബാബു നാരായണൻ ഹരികുമാർ നമസ്കാരം പുലർക്കാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് പുലർക്കാലമായത് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ കേരളീയ തനിമയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും അതേ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ നമുക്കൊരു തുടക്കം വേണം അല്ലേ അതെ അതെ തുടക്കം നമുക്കൊരു നല്ല ഭൂപാള രാഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു രാവിലെ അല്ലേ അപ്പം എന്താ രാവിലെ സുപ്രഭാതമാണ് സാധാരണ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്തുതി ഭൂപാളത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചാലോ അഷ്ടപതിയുടെ ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടി അത് ഭൂപാളത്തെ ഭൂപാള രാഗം അഷ്ടപതി മാമിയം ചലിത എന്നാണ് അഷ്ടപതി സാരിയപ്പി സംസാരവാസന വ്യദ്ദശൃംഖല രാധാ ആദായ ഹൃദയ തത്യാച വ്രജസുന്ദരീ ഇതസ്തസ്തനുസൃത്യരാധിക അനംഖബാണ വ്രണഘിന്നമനസ കൃതാനുത്താപസക്കാളുന്ദനന്ദിനി തടാംതക്കുഞ്ചേ നിഷസാദ മാധവ ദൈവത്തിന് 
കണ്ടു നല്ല സാധ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ കലാകാരൻ്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തൊരു വരദാനമാണ് അത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ പുലർകാലത്തിൽ വരുന്നത് ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അല്ലേ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠം അതാണ് ആ കലയുടെ ശക്തി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇത് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പാടുന്ന ആളാണോ അതെ അമ്പലത്തിൽ പാടുന്ന ആളാണ് ഏത് അമ്പലത്തിലാണ് ഇപ്പം അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്പലത്തിൽ സോപാന സംഗീതം പാടുന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം സോപാന സംഗീതം പാടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അപ്പോയിൻമെന്റ് അപ്പോ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ഞാനിപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചവാദ്യം കലാകാരനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുമോ അങ്ങനെ മാറ്റം പിന്നെ പക്ഷേ ക്ഷേത്ര കലാപിടത്തിലാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ പഞ്ചവാദ്യത്തിലെ ഒരു വിഷയമാണ് സോപാന സംഗീതം അപ്പം പഞ്ചവാദ്യത്തിന് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ പിന്നെ അഞ്ച് വാദ്യങ്ങളാണ് പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായിരുന്നു അതിനകത്ത് കളവെഴുത്തും പാട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങൾ കളം ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭദ്രകാളി കളം എല്ലായിടത്തും ഈ റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല വീണ്ടും പൂർവാദിയും ശക്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു അത് കാണാനുള്ള ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലേ വിശ്വാസം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെ ഇദ്ദേഹം നമുക്കൊന്ന് വള്ളികുന്നം പടയനോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സോപാന സംഗീതമായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സംഗീതജ്ഞനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ജോലി ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അല്ല അല്ല പ്രൈവറ്റ് അമ്പലമാണ് പ്രൈവറ്റ് അമ്പലമാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നാല് പേര് കേൾക്കണമല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത സോപാന സംഗീതം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുമാതിരി ഉള്ള എല്ലാവരും പാടുന്ന ഒരു കീർത്തനം ഞങ്ങൾ ഇട്ടതാണ് കാളി കാളി മഹാകാളി കാലകാല പ്രിയങ്കരി കാമിതാർത്ഥ പ്രദായിനി ഭദ്രകാളി നമോസ്തുതെ ദാരികന്റെ ശിരസു കൊയ്തൊരു ഘോരൂപിണി അംബികെ കാരിരുൾ സമമായ നിന്തിരു ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കീർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരുമിച്ചാണോ അഷ്ടപതി മാത്രമല്ലോ പാടുന്നത് എല്ലാം പാടും അല്ലേ ഇന്നത്തെ ആ കളമെഴുത്ത് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഭയങ്കര മെസ്മറൈസിങ് സോങ് ആണത് അത് കേൾക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് മതകരി രൂപമായ ഹരനല്ലൂരടവിയിൽ മലമകൾ പിടിയുമായ കളിച്ച് പോയി നടന്ന ഇതവിയോ ഒന്നു പറ്റാതമൃതുമായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും കുറെ ഇങ്ങനെ ഇത് ത്രിപുട താളം ത്രിപുട താളം വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഏഴക്ഷരകാലം ഏഴക്ഷരകാലം അത് പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ചമ്പ 
ചെമ്പേ അതായത് കണ്ട കണ്ടെന്നട തക്ക തക്കിട്ട അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രപ്പെട മിശ്ര ജപ്പൂര് അതിന്റെ രണ്ടാമതും വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പാട്ട് വരുമ്പം മന്ദാരം ചൂടും മലർമങ്കേ നിൽക്കാരുണ്യ മനതാപം നീങ്ങും മായാജാലം എൻ അകതളിരിൽ കുളിരലയായി കതിരൊളിയായി നിറയണം കളരിവാ ദുഃഖൽ വാഴും കരുണാസാഗരമേ കനിവേഗണമേ എനിക്ക് ആ കലയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവലാതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രാജേട്ടൻ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം കാലാവസ്ഥയാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ കാരണം അല്പം ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാവാം നല്ല സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാവാം ശരീരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കുറയുമ്പോഴും ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനോടൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുക നമ്മുടെ ശരീരം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോമെൻ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആകുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഗ്ലോയിങ് ആയിരിക്കും കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കും അഴകുള്ളതായിരിക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞും കാണിക്കും അതെ ഓരോ കലയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലേ കേരള കലാരൂപം ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആണ് ദ്വാരപാലകന്മാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു എത്ര പ്രകൃതിച്ചാൽ മതിയാവില്ല കാരണം അതൊരു ആർട്ട് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കുറെ കലാകാരന്മാരില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോവില്ലേ ഇല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് കല അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയും പഠിക്കാൻ എന്തോരം ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തോരം ഉണ്ട് ആസ്വദിക്കാറുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ശോഭാന സംഗീതത്തിന്റെ രംഗത്തായി കഴിഞ്ഞാലും കളവഴുത്തും പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും കളവഴുത്തും പാട്ടിന്റെയും പിന്നെ അനേകം ഞങ്ങളുടെ കളങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ യൂട്യൂബിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ സോപാന നാടൻ പാട്ടുകൾ വളരെ ഫേമസ് ആയി ഒരു 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 ട്രെൻഡ് മുഴുവൻ നാടൻ പാട്ടുകളുടെ പുറകെയായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇത്തരം ഇതുപോലത്തെ സോപാന സംഗീതവും കളം എഴുത്ത് പാട്ടും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപാടിയ പാട്ടിന്റെ പേരെന്താ പറയാന് ഇത്തരം അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ അത് ഈ പൂരത്തിന് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുന്ന താളമാണ് അങ്ങനെ പല പല താളങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ താളങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താളമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഗുണ്ടനാശി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയട്ടനായിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താരയുടെ കൂടെ ഞങ്ങള് ഈ താളമൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് 
പിന്നെ പൊതുവെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലീഷയുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു തിരുമേനിമാർ ഇത് പഠിച്ച് കളിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ പൂജ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ അവര് കലാകാരന്മാരാണ് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ഇതങ്ങ് ശരിക്കും കാലം കയറും ഈ പിന്നെ ജീവിത കളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും അങ്ങ് കാലം കയറിയിട്ടാണ് അടുത്ത താളത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് മേൽക്കാലം കേൾക്കുന്ന അതൊരു അതിന് ഒരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഗുരുനാഥന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് പടയ്ക്കുടി കൊണ്ടു മരിച്ചനം ഇങ്ങനാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് അത് പടയ്ക്കുടി കൊണ്ടു മരിച്ച ജനം തി ഇതങ്ങ് കാലം കയറി കയറി പോകും ഇത്തിരി കുറേ കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അത് ഇന്നേറ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടാൻ ഒരു പ്രത്യേക സോപാന സംഗീതത്തില് ഒരു പുതിയ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ അത് എന്തായാലും പുറത്ത് വിടുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിലവിൽ ഇതുവരെ ആരും ആ സമ്പ്രദായം താളമല്ല ഒരു കീർത്തനമാണ് സോമന സംഗീതം അത് വേണ്ടുന്നതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അവതരണ ശൈലി തന്നെ രാഗം വായിക്കാറ് ഇപ്പൊ തന്നെ വീണയും പിന്നെ ഫ്ലൂട്ടും ഇടയ്ക്കായും കൂടെ മാറി മാറി ഇടയ്ക്കായി രാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെണ്ട വായിക്കത്തില്ല അതല്ല പാട്ടിന്റെ കൂടെ ആണ് ചെണ്ട അതിന്റെ ഇടവിലാണ് പക്ഷെ അധികവും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കൂടെ ആയിട്ടുള്ള മൃദംഗം അങ്ങനെ ഇപ്പം നാദസ്വരത്തിന്റെ പരിപാടിയിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് നാദസ്വരത്തിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നാദസ്വരം പിന്നെ വയലിൻ മൃദംഗം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പം ഇപ്പം പിന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പം ഈ നാദസ്വരത്തിനകത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു കീർത്തനം കീർത്തനത്തിന് രാഗം വായിക്കുന്നു രാഗം വായിക്കുന്നു അത് തന്നെ വയലിൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടപതിയുടെ ഒരു ശ്ലോകത്തോട് കൂടി നമുക്ക് തോന്നാം സംസാര വാസന ബദ്ധശ്രം കല ദസ്ത 
मनुष्रे ായിരിക്കും <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ വലിവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടല്ലെങ്കിലും മറ്റതിൽ നമ്മൾ കേട്ടു സ്വരങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം പക്ഷെ 
കൈ പിന്നെ ഓട്ടം വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തുടക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തിരിയുകയാണ് ഇതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഹരി ഞാൻ ഇടയ്ക്കാ വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മോഹിനിയാട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു അതുമായിട്ട് ഇത്രയും ഒരു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സക്കീർ ഹുസൈൻ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹലോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഒരു കലയോടുള്ള ഒരു ഈടുപാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡാൻസിലൂടെ എനിക്ക് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കയിലൂടെയാണ് നമ്മളോട് അതൊക്കെ ഒരു കഴിവാണ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മറ്റു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോലെയല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റിലാണ് അതിന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് ഈ പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പഠിക്കും സോപാന സംഗീതം പഠിക്കും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കളവിടുത്തും പാട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ചെണ്ടയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ പഠിച്ചതാണോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 12 വർഷമായിട്ട് കൂടെ നടന്നു കൂടെ നടന്നു മുല്ലപ്പൂ പിടി ഏറ്റി കിടക്കും ബാബുവിനും ഉണ്ടാം സൗരഭ്യം അല്ലേ പക്ഷെ ബാബു അസാധ്യമായി പാടുന്ന ഒരാളാണ് ഉള്ളിൽ ആദ്യമേ സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പോലെ ഉള്ള പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി ഇത് സകലകല വല്ലപ്പനാണ് അറുപത് പാട്ടും ഞങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം എഴുതിയേക്കുന്ന ആളാണ് ഇതിൽ ഈ നേരത്തെ പാടിയ എന്താ ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതിയത് സുന്ദരേ ഒരു പാട്ട് ഒരു പാട്ട് കൂടെ കേൾക്കാം ഒരു ആയിരം പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കലാകാരനെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി എവിടെ ജനിച്ച് എവിടെ വളർന്നായാലും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളതാണ് അനുപടി കൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ രണ്ട് വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആയിരം പാട്ട് എഴുതിയ ഒരാളാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കിട്ടി അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാം പക്കമാണ് അത് നമ്മുടെ ആസ്വാദകരുടെ മാത്രം കുഴപ്പമാണ് അതായത് കലാകാരൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് ഇതിനെല്ലാം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ഒരുപാട് അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടിയിലൊരു നിങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞു നീ എന്തേതെന്ന് കാക്കക്കാറുമ്പാ നീ എന്തേതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു നീ എന്തേതെന്ന് 
കാക്കക്കാറുമ്പാ നീ എന്തേതെന്ന് കണ്ണാരം പൊത്തി നടക്കും കാക്കോത്തി കിളിയേ പൊന്നാഞ്ഞിലി മുകൾ പാടും കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ മധുചന്ദ്രികേ മലർ വല്ലികേ ഇവനെന്റെ മാത്രം സുന്ദരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാബു ഒരു നല്ല ആശയമാണ് നമ്മളിവിടെ പുലർകാലത്തിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഗസ്റ്റുകളെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അഡ്മയർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞു പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് വരെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അല്ല തരാം പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് വരെ തുടങ്ങാം പത്ത് വയസ്സ് വരെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡ് കുറെ പ്രിവിലേജസ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അതായത് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളോട് ആദ്യമേ ഒരു സേവിങ്സ് മെൻറ്റാലിറ്റി അതെ അത് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളെ രണ്ടാന്തരമായി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഭാരതത്തിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊരു മേൽക്കോയ്മയും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അയ്യോ തലവേദന എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാറി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടേതായ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും അവൾ ഒരു ആൺകുട്ടി എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് മേലെ അവൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തു നിന്ന് അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സഹായം ആവശ്യമാണ് അതെ അതിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ സ്കീം ഇസ് സുകന്യ സമൃദ്ധി അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു വെൽവിഷ പേര് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു പെറ്റ്നെയ്മാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പേരറിയിക്കാത്ത ആ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു ഇതൊരു നല്ല ഇൻഫർമേഷനാണ് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സുകന്യ സമൃദ്ധി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അയക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ലതാണ് കാരണം യു വിൽ ബി എ വിന്നർ കാരണം ഇതും നമ്മൾ വിന്നിങ് ആസ്പെക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി അയച്ചത് ഒരു നല്ല ഇൻറ്റൻഷനോടെ തന്നെയാണ് അത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക്കിലോട്ട് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അയച്ചിട്ടുള്ളത് വി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ബട്ട് വി നമുക്ക് പേര് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിലും വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾ മോഹന രാഗത്തിൽ ഒരു കീർത്തനം പാടുന്നു അത് രാഗം ഇടയ്ക്കായി ഇടയ്ക്കായാലും കൂടെ വായിക്കുകയാണ്
ബാബു നരനും ഹരികുമാറും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരോട് സംസാരിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഭാഷയിലൂടെ ആവില്ല നിങ്ങളുടെ കലാ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവർ വേറെ രീതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെയും കയ്യിലെടുത്തു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും കൂടണം ഓണം വരികയാണ് ഇതുപോലത്തെ കലാകാരന്മാർ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം അപ്പോൾ ഇനിയും പാട്ടുകൾ എഴുതുക സുന്ദര സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇടയ്ക്കയിൽ മാന്ത്രികമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ജാലവിദ്യക്കാരൻ യാ ഒരു മജീഷ്യൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതൊരു അതിശോക്തിയല്ല കൂടുതലും അല്ല പറയുന്നത് രണ്ടുപേരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുലർകാലത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അതുല്യരായ രണ്ട് കലാകാരന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാതം ധന്യമാക്കിയത് അവർ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കലകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നോണം അവരുടെ ആ പുരോഗമന ചിന്താഗതിയെ നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊരു നല്ലൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അവർക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് പോലും ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അതവർ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊമോഷനാണ് അത് അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ കാണാൻ സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതെന്താണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ അഡ്രസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഡോട്ട് കോം ആകുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒപ്പം ഞങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകരും ഇതിൻ്റെ പമ്പർ പ്രൈസിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് 
ബമ്പർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഡേയ്സ് സോമ ആയുർവേദിക് ഗ്രൂപ്പ് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു നല്ല സമ്മാനമാണ് ഒരു റീജനുവേഷൻ തെറാപ്പി എല്ലാ ഇതിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയുർവേദിക് ബ്രീസ് ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് സോമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് ബീച്ച് റിസോർട്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം നാളെ രാവിലെ ഏഴര മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം ടുൽ ദൻ ബൈ